हेलो स्टूडेंट्स लेटेस्ट कंटिन्यू आर डिस्कशन ऑन मोल एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट नो इन दिस मॉड्यूल फर्स्ट वी विल टेक एन एग्जाम्पल ऑन परसेंटेज प्योरिटी एंड देन वी विल डिस्कस वॉट इज द परसेंटेज यील्ड ऑफ अ रिएक्शन लेट एस टेक द एग्जाम्पल फर्स्ट एन इम्प्योर सिक्स ग्राम्स ऑफ एन एस सी एल इज डिजॉल्व इन वॉटर एंड देन ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट द मास ऑफ ए जी सी एल प्रेसिपिटेट इज फाउंड टू बी फोर्टीन पॉइंट थ्री फाइव ग्राम्स वॉट इज द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ एन एस सी एल ना ऐसे केसेस में सबसे पहले तो अपन रिएक्शन लिख लेते हैं हो क्या रहा है इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट री इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एन एस सी एल प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिवज यू ए जी सी एल प्लस एन एन ओ थ्री एंड नाउ वी विल फर्स्ट डेवलप द स्ट्रैटेजी है स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए हमारी कि जो भी ए जी सी एल प्रेसिपिटेट होना है वो तो एक्चुअल एन ए सी एल से ही प्रेसिपिटेट होना है so using the mass of agcl precipitate we will first calculate the mass of nacl that is present and then using this information we find the percentage purity jitna actual hai theoretically hame given as 6 gram hai we can calculate so we write down the reaction and then we first do the stoichiometric analysis one mole nacl gives you one mole agcl so using the molar mass data अब एटॉमिक वेट्स हमें गिवन है सिल्वर के लिए है 108, सोडियम 23 एंड क्लोरीन 35.5. सो फ्रॉम हेयर वी कैन कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ एन ए सी एल एस फिफ्टी एंड दैट ऑफ ए जी सी एल एस वन फोर्टी फ्रॉम हेयर कन्वर्टिंग द मोल्स इनटू मास वी कैन राइट डाउन 58.5 ग्राम्स ऑफ एन ए सी एल इज प्रोड्यूसिंग वन ग्राम्स ऑफ ए जी सी एल अब हम रिवर्स एनालिसिस कर लेते हैं वन ग्राम्स ऑफ ए जी सी एल इज गोइंग टू be produced by 58.5 grams of NaCl so 1 gram of AgCl is going to be produced by 58.5 divided by 143.5 grams of NaCl ab hame kitna mil raha hai 14.35 grams of AgCl so that is going to produce rather that is going to be produced by 58.5 by 143.5 into 14.35 grams of NaCl which comes out as 5.85 grams of NaCl. ये था actual amount. Theoretically कितना given है? Six grams. So percentage purity is simply what? 5.85 divided by six times hundred. That is equal to 97.5. Now let us discuss a very important term, percentage yield. What is percentage yield? Sometimes the reaction may not get completed according to the initial amount taken. मतलब आपने जो भी amount लिया उससे आप जो प्रेडिट करते हो ना बनेगा वो बनता ही नहीं है वॉट आर द पॉसिबल रीजन द फर्स्ट पॉसिबल रीजन इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्वलिब्रियम नॉ दिस चैप्टर यू विल रीड लेटर इन द पोर्शन ऑफ केमिस्ट्री बट लेट मी टेल यू जितना रिएक्टेंट आप लेते हो वो एक टाइम के बाद स्टेबलाइज हो जाता है वो आगे बढ़ता ही नहीं सो दैट इज कॉल्ड एज इक्वलिब्रियम एंड देर फोर आप पूरा रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आता ही नहीं है ना फॉर द सेकेंड रीजन Some of the reactants are not able to react due to formation of a protective layer. Suppose करो एक solid है उसके ऊपर हमने कुछ एक liquid डाला that reacts with the surface and then covers it up. Now the remaining solid cannot react and therefore we will not get the actual amount that we are thinking. Now the third possible case would be when we take gaseous reactants, they may simply escape out of the reaction chamber and will not give you the products. And the fourth possible reason can be other reactions happening in parallel for the same reactants jaise abhi tak aapne padha n2 and h2 can give you ammonia nh3 but they can also combine to give you n2h4 which is called as hydrazine so you may not get ammonia in total that you are thinking now in such cases the efficiency of the process is measured using percentage yield what is percentage yield it is the product mass that you actually get divided by the product mass that you theoretically predict times 100 now let us take an example for this a on controlled oxidation gives x according to the reaction hame stoichiometry given hai they are saying some of the reactant a oxidizes and only 70% of maximum yield is obtained what mass of x is produced if 200 grams of a is taken now what should be a strategy sabse pehle normal calculate karte hain hum maan ke chalte hain na ki 100% yield hai and let us find out how much mass of a that we can produce and then 
using the mass of x that we have calculated, we will calculate the actual mass by using the percentage yield 70 percent. So, let us see how we do it. We write down the stoichiometry of the reaction 2a plus 9b gives you 2x plus 4y plus 5z. But interesting parts of merely kya hai? 2a and 2x. So, we write down 2 mole a is going to produce 2 mole x. So, 1 mole a is going to produce 1 mole x and we first convert the moles into mass. So, 128 gram of A will give you 128 grams of X based on the molecular mass data that was given to us. So, from here we can say 128 gram of A produces 148 grams of X and therefore, 1 gram of A is going to produce 148 by 128 grams of X. 100 percent yield mante hue 200 grams of A is going to produce 148 by 128 times 200 grams of X. Now, since percentage yield is equal to product mass actual divided by product mass theoretical times 100, this equation ko rearrange kar lete hain, hume to mass actual chahiye. So, we can write it down as mass actual equal to percentage yield by 100 times mass theoretical. Now, putting in the value, yield ki value hai 70 percent. So, 70 by 100 times this much mass and that is going to give us 161.875 grams. So, first we calculate the actual amount or rather the theoretical amount and then we calculate the actual amount using the yield. Thank you.